你是为英雄，你是为了国家还有民族而战。我跟你一样，我也是为了我们的国家而战。共产党就让你那么着魔吗？连死都不怕？共产党让我可以视死如归，是因为我们共产党人有坚定不移的心，那是因为我们坚持奋斗的决心，是为了。建立一个人人都平等的社会主义新中国，这个信仰就那么吸引你吗？你的使命比你的生命还重要吗？共产党一定能够战胜国民党吗？共产党的信仰不止吸引我，还吸引了千千万万的有志之士。共产党的使命高于一切，把全国性的革命只要拉开序幕，共产党一定会战胜国民。推翻蒋家王朝，取得解放全中国的最后胜利。这打内战呐、啊，我是一直是反对意见的。我没有打过共产党，以后也绝不参与打共产党。我们好不容易把戚立哲赶走了，这中国人怎么能反过头来打中国人呢？爸，你年纪大，是时候。该告老还乡过平安的日子，您一定要留着您抗日时候的英明和丰功伟绩做回忆。千万，千万不要被蒋介石拉去当内战的炮灰。云儿，云儿不能在你身边伺候您和妈，但是等全中国胜利的那一天，你一定会为女儿。到家。您出发前，立刻同首长要接见你。首长，蒋介石现在想抢夺抗战胜利果实，妄图消灭人民革命力量，从而使中国恢复到抗战之前的旧秩序。但是他想立即发动大规模的内战，面临着重重困难。需要一段时间在政治和军事上做一些准备。中央指示，当前的情报工作是要搜集蒋介石集团发动内战的阴谋活动。作为主要任务，你刚从重庆回来，对那边的情况比较了解。组织上决定派遣你回到重庆。他是不会妥协了。我确实见过不少共产党人。他们很少有贪生怕死之辈。难道我的女儿也要走上这条绝路吗？小军，她不是一般女孩子，她有自己的政治抱负，有自己的信仰理想，我们无法劝阻她的。蒋介石大批屠杀共产党人，制造白色恐怖，这是饮鸩止渴呀。他只能引起共产党人的奋起反抗和强烈不满。最终，这蒋家政权能不能保得住，还很难说呀。蒋介石发起内战，想借国军兵力之优势一举消灭共产党，可他没有看到那么多民众都是站在共产党那边的。你怎么说话，也像共产党似的？你可不要学你妹妹啊！我和你妈这风烛残年，还得靠你呀。爸，我给您和妈养老，本就是我这个儿子的责任。可小群这件事一出。
您不会再受到重要，还是赶紧卸甲归田，颐养天年吧。就是不出小泉这件事，我也不想干了。这战事一看，遭殃的还是老百姓啊！现在小泉这个样子，我只能给老蒋写信，请求他饶过小泉一命。不过到那个时候，我这把老骨头。可就全捏在他老蒋的手里了。蒋介石是铁了心要打内战的，您不要对他抱有幻想了，还是在家好好养老。明天他们就要把小群带走了，留给我们全家的时间不多了。小群。爸爸要跟你说话，哥，走吧。好。说了这么多，还是没有用啊。看来，小军是铁了心的要去赴死啊。爸，蒋介石。是不会放过我这样的共产党人的。可我就你这么一个女儿啊，我不能眼睁睁的看着你去送死呀。我马上打电话，把我的嫡系部队调过来，就保密局那几个枪手，很容易把他们解决掉。爸，不行，我不能连累你。我怕什么连累呀、啊？大不了，我们全家跟着同归于尽呢。爸。你要冷静。你想想，我妈还有我哥，妈身体不好，她不能再受打击了。我哥他还有大好的前程。你戎马一生，现在卸甲归田，他们是会放过你的。我，您就让。你以为您现在还能调动部队吗？咱们既然赶到家里来，就已经做了各种戒备。这部电话已经被监听了。既然决意要去，爸爸拉不回你，你就放心的去吧。哥，家里的一切就靠你了。那你先走吧。我会为你完成全部的心愿。好了，上车吧，还有很长的路要走呢。
都到了。欧阳爷爷，快！没关系，没关系，没事。前面。
姐姐。软的不行，那就来硬的。硬的恐怕也不行。我见过那些女工的，受刑的时候比男人还能忍。那这意思就是说，抱着希望去，带着遗憾回来了。这事儿怪我，瞎出主意。也不能怪你，共产党的魔力不可低估，简直就是毛泽东说的“星星之火可以燎原”。杀了他们这么多人，一点用都没有。反而让他们越来越猖狂。党国抗日名将连自己的女儿都说服不了，共产党真是太可怕了。接下来怎么办？只能给郑群用刑了。记住，不要有明显的伤，尤其不要打脸。毕竟我答应过他的父亲，就是死刑也要留个全尸。明白。我去南京几天，有事情向毛局长汇报。五嫂，我应该叫你郑群，对吧？说出你的同志吧，这样呢，我让你少受点皮肉之苦。你看，我们都是老熟人了，我要不给你用刑，我跟上面没法交代。你随便。这样，我就给你用一种刑，你如果挺得住，你就挺。受不了你叫我，我就在外面，好吧？我警告你啊，不许给我闹出人命，听到没有？明白。
行了，到此结束。周小姐，真对不住，上头的安排我是真没办法。你们两个，把郑小姐带回去，找个护士给她处理一下伤口。群，无论用什么手段，他一个字都不吐。他已经做好了死的准备。一个连死都不怕的人，再指望他开口，恐怕也没这个可能性了。软硬都不能让他屈服。看来这个人留着也没用。麻烦你出去等着吧，我要给他的上半身全部做消毒处理。大男人在这待着也不方便。再说了，血子呼啦的，有什么好看的？跟谁想看似的？老子成天看这个，都他妈快看吐了。对这边情况比较熟，现在呢已经跟当地的游击队取得联系了，正在组织营救活动。你放心，一定会救你出去。不行，不能为了我做无谓的牺牲。我的这个案子，是毛人凤亲自过问的，他们看守的那么严密，去现场的时候。一定会被大批的军警，这就是等着我们的通知，往他们的圈套里跳啊！你要听我，向游击队的同志，还有上级组织领导，把情况说清楚，说我感激他们，不要因为我，让他，让同志们遭受更大的损失。我们一定会计划周密。不做无谓的牺牲。哟，曹队长，您这是来视察呀？这里关着重要人物，我来看看，有外来人吗？没有，我按照您的吩咐呀，给三号找个护士，里边正上着药呢。为什么不在里面看着？有我在这把着，连只苍蝇都飞不出去。局的人给杀害了，我人在保密局，我什么都做不了。我以后怎么去面对郑叔叔？我怎么面对郑斌哥哥？你想这些种种可能性有什么用？你要是怕自己后悔，你就去做点什么。嗯、表面上看，没有多少火力，但是。在走廊以及外面的楼房上，暗布了多处交叉火力的机枪眼，劫狱非常困难。七叔一再说，让咱们同志不要做无谓的牺牲。七叔肯定是想保护我们同志，但是我们必须营救他，要不再多掉白些人手
，只有在去法场的路上行动了。毛局长这次跟我一起到重庆，是为了剿灭共产党的组织。嗯，从郑群、其他六名的落网的共党分子身上，看来是不会有什么收获了。这些个共党特工，活着把秘密烂在肚子里，死了把秘密带到了棺材里。你杀了他一批，更多的人又提着脑袋上来了。委员长电令。对郑群等七名的共党分子执行枪决，而且要游街示众，杀一儆百。我志愿加入中国共产党。我志愿加入中国共产党，坚决执行党的决议，坚决执行党的决议，遵守党的纪律。遵守党的纪律，不怕困难，不怕困难，不怕牺牲，不怕牺牲，为共产主义事业奋斗到底，为共产主义事业奋斗到底，永不叛党，永永不叛党。把这七个死刑犯人都集中到一起，明天一早集体执行枪决。不给他们时间了，一定要做好警戒工作，防止共产党去劫刑场。押解途中有一个连的兵力，两挺机枪；行刑现场也有一个连的兵力，三挺机枪。行刑的时候两个班，都已经做了周密的部署。以前采取了不少杀人示众的办法，可是对共产党不起作用。反而更加激发了他们对我们国民党的更大仇恨。可是委员长命令我们这么干，我们也只能服从。效果如何很难说，很可能也会引起民众对共产党的同情，对我们的敌视。共产党的地下组织现在越建越多，已经渗透到我们的内部高层和基层，再不狠杀狠挖。恐怕丢了江山还要给人家鼓掌，所以对共产党绝不能手软。明天对这七个共党分子执行枪决，各报纸、各广播电台都要大量的报道，甚至多配发图片，这样可以起到很大的威慑作用。请局座放心，我已经做了特别的安排。明天对那七名共产党执行死刑，你们行动队所有人去现场进行戒备，不能出现一点差错。是。还有今天晚上把那两个女犯，郑群和屈信，提出来关在一个牢房。我这就去。我今天晚上要让屈信和他的家属见上最后一面。屈信，北平共产党，回重庆看他母亲的时候被我们抓住，严刑拷打了三个月，只字不吐。今天他和家人见最后一面的时候，我正好让郑群感受一下。我还是抱有一些幻想。难道这些共产党真的就一点亲情都没有吗？特派员想的周到。此前让他们见家人一面，即便他们死不悔改，我们也算仁至义尽。什么是仁？什么是义啊？听着，一会儿呢，有人给你们送水，赶紧把身上的血洗一下。徐庆，你快点洗，一会儿有人要见你。
叫郑群。你好，我叫曲香，一会儿睡来了。我们是得好好洗干净，估计很快，他们就要送我们上路了。我们作伴走，真好。曲星，洗干净换身衣服，准备和你家人见最后一面。说了不就完了？你们这是何苦呢？我们身上的每道伤疤，都是你们的耻辱，也是我们的勋章。真是，年轻轻的非要把自己逼上绝路，我再给你们最后一次机会，只要你们肯说，我保证明天不送你们上刑场。命就这么一条，别费口舌了，赶紧出去吧，我们还要好好擦洗呢。郑群小姐，你也收拾一下吧。明天送你上刑场，会有很多人看热闹。你其实挺漂亮的。据宁县同志的确切消息，明天一早，敌人就要枪决郑群和其他六名同志。但是我们不知道警戒情况，大家赶快研究出营救方案。慢走啊！我想是不是七叔？什么意思？他
现在被拉着游行，很可能马上就要送到刑场枪毙了。相见而不能相认，囚车上的郑群，匆匆一瞥中，对爱人和女儿有多少不舍，对自己的信仰就有多少坚贞。我的心挂在树上，在守候，穿过痛，笑和微笑。你好，我是王振川，我是郑群。人群中，王振川只能继续强忍着伤悲，压抑着自己的情绪。他高高举着女儿，让她看上妈妈最后一眼。总有一天，他能让眼泪痛快的流淌；总有一天，他可以郑重的告诉女儿，今天所见到那位英勇而伟大的女人，她叫郑群，是我的妻子，快下，是你的妈妈。遇见了一个故人。通知你们前去营救的同志，他们公开的刑场是假的，而且一旦陷入了包围圈，后面还会有火力网在等着他们。你怎么知道？我什么时候骗过你？这是敌人故意给我们弄了一个假刑场，就等着我们往里钻。如果我们现在行动，不仅救不了郑群同志，也会让我们的同志白白牺牲。我们必须按照郑群同志所说的，不做无谓的牺牲。狙击手已经就位了，一会儿见机行事。接到云飞的电话，他们为了让游击队上当，在这里布置了假刑场。这，程司令，云飞会在前面跟你们会合，赶紧上车见郑小姐最后一面。走，快！来，下来，来，来，下，迅速，这，这。现在，郑万安这个时候已经去了假刑场，游击队也已经进入圈套了。
亲手打死他，不然我就亲手打死你。